आहो सबस्क्राइब करता ना ना घंटी 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 वाजवा म्हणजे जेव्हा मी ऑनलाईन येईन ना तर तुमच्या फोनची पण घंटी वाजेल मराठीत एक म्हण आहे शिवाजी जन्मावा पण तो शेजारी काय की यशस्वी सगळ्यांना व्हायचं असतं सगळ्यांनाच एक पाथ ब्रेकिंग काहीतरी काम करायचं असतं पण त्याच्यासाठी जी जिद्द लागते मेहनत लागते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यासाठी जो पेशन्स लागतो तो सगळ्यांकडे असतो असं नाही पण काही लोकं असे असतात की जे स्वतःच्या मेहनतीच्या बळावर स्वतःच्या जिद्दीच्या बळावर एक असा मार्ग लोकांसाठी तयार करतात ज्याच्यावर अनेक लोकं फॉलो करत राहतात आणि अशाच पर्सनॅलिटीजला ह्या शोमधनं आपण भेटणार आहोत तर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे पहिल्या एपिसोडमध्ये शोचं नाव आहे कॉटन किंग प्रेझेंट्स रेडी टू लीड हॅश टॅग जगात भारी मराठी तर ह्याच्यापुढे आपण हा फॉर्मॅलिटीचा भाग काढून टाकूयात आणि आपल्या पहिल्या पर्सनॅलिटीला बोलूया ती एक युट्यूबर आहे तिला तीन पॉईंट सेवन मिलियन सबस्क्रायबर आहेत त्याचबरोबर जेव्हा यू एनला भारताकडनं एक युट्यूबकडनं रिप्रेझेंटेटिव्ह पाठवण्यात आला होता तेव्हा तिला सिलेक्ट केलं होतं जेव्हा बराक ओबामा भारतात आले होते तेव्हा टाऊन हॉलला तिला खास आमंत्रण देण्यात आलं होतं त्याचबरोबर फोब्स थर्टी अंडर थर्टी या लिस्टमध्ये ती आहे ती यूट्यूब फॅनफेस्टला परफॉर्म करते तिला अनेक अवॉर्ड्स आहेत ती म्हणजे जगात भारी आहे तर प्लीज वेलकम आपली पहिली गेस्ट मोस्टली सेन प्राजक्ता कोळी हॅलो 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 वेलकम अगेन वेलकम अगेन मच थँक्यू व्हेरी मच प्राजक्ता तू मराठी आहेस मी मराठी मी कोहली नाही आहे कोहली कोळी हो मग तू वर्ल्ड कपला नाही खेळणार या नाही औ शेट डॅम तर प्राजक्ता कोळी मराठी मुलगी आहे आणि तिने अजून मराठीमध्ये काही केलेलं नाही आहे हा तुझा पहिला इंटरव्ह्यू आहे मराठी म्हणजे टी व्ही बी व्ही केला असेल थोडं थोडं मी थिएटर केलंय मी व्यावसायिक रंगमंचावरती परफॉर्म केलंय मी दोन वर्ष दोन व्यावसायिक नाटकं केली आहेत काय सांगते एकाच नाव आहे जो बी योगा देखा जायगा ज्याचे मी सवाशे प्रयोग केले हो वाव आणि बायको असून शेजारीचे मी पंचवीस केलेले त्यानंतर माझे एक्झाम बायको असून शेजारी बायको असून शेजारी नाही तर पहिल्या सेक्शनचं नाव आहे बाळाचे पाय पाळण्यात बाळाचे पाय पाळण्यात ह्या सेक्शनचा इंटेन्शन असं की जाणून घ्यायचं की कुठे आपल्याला जाणवत माझ ना आता जसं आपण जेव्हा शाळेत असतो ना तर अकॅडमिकली तुम्हाला कळत की तुम्हाला काय जमत आहे काय नाही जमत आहे मला खूप क्लिअरली कळायचं की ठीक आहे मॅथ सायन्स हिस्ट्री जॉग्रफी इकॉनॉमिक्स हे नाही जमत सेम काही जे जमतं ते लँग्वेजेस आणि लहानपणी आजी आजोबांच्या घरी मी सगळ्यात जास्त टाइम स्पेंड करायचे फ्रायडे सॅटर्डे संडे एव्हरी विकेंड त्यांच्याकडे तो ट्रान्झिस्टर होता आणि मध्ये मध्ये जे रेडिओ जॉकीज किंवा तेव्हा जे प्रेझेंटर्स यायचे म्हटलं अरे यांचा मस्त आहे तू होतीस ना रेडिओ मी होते तिकडे तसंच तसं झालं तर तेव्हा लहानपणी माझं असं होतं की मला हे करायचंय आणि मला हे आवडतं आहे काय ते माहिती नाही पण मला हे करायचं पण कधी असं शाळेत विचारायचं ना उभं करून की काय तर मी असं उभं राहायला सांगायचं मला इंटिरियर डेकोरेटर व्हायचं काय माहित नव्हतं काय युट्यूबची पहिली ओळख कधी झाली म्हणजे कधी ते युट्यूब सो मी झाले रेडिओ जॉकी तेव्हा ना ऋतिक रोशन केम टू द स्टुडिओ आम्ही हीच स्टोरी ऐकण्यासाठी हा प्रश्न विचारले आणि खूप इंटरेस्टिंग स्टोरी मी मॅड ऋतिक रोशन फॅन आम्ही एका टू बेडरूम अपार्टमेंटमध्ये राहतो आजी आजोबा जेव्हा होते तर ते एका बेडरूममध्ये असते तर मम्मा बाई एका बेडरूम आणि मी बाहेर आता बाहेर तर मम्मा मला विशांक काय 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 नाही काय 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 नाही ओके टॉपलेस फोटोजचे पोस्टर्स नाही लावून द्यायचे की लिव्हिंग रूम मध्ये कोण लावणार हो माझ्या भाऊ माझा भाऊ पण असंच काजोलचे नाही टॉपलेस नाही काजोलचे पण हा थोडेसे असे प्रक्षोभक हा म्हटलं अच्छा लिव्हिंग रूम मध्ये तुमच्या रूम मध्ये लावून द्या तर म्हणजे नाही माझ्या रूम मध्ये नाही लावायचं आजी तो काय बोलायचं नाही ना तो जो कोणी पण आमच्या घरी नवीन येतो ना ही वुड थिंक एट माय आजी इज अ लिटल कुकू अबाउट ऋतिक रोशन कारण की त्यांच्या अख्या रूम मध्ये नुसते ऋतिक रोशन चे फोटो आजीला आवडायचा ऋतिक तिला माहिती नव्हता कोण आहे तो मम्मा म्हणजे आजी म्हणे कोण आहे म्हणलं मस्त आहे आणि मग तो आला आणि मला सगळ्यांनी सांगितलेलं की तू जाणार नाहीस फोटो काढायला तू इकडे एम्प्लॉई आहे असे डझन लुक गुड 
आणि माझा शो ऑलरेडी चालत नव्हता म्हटलं खड्ड्यात गेलो एम्प्लॉई म्हटलं काढलं तर काढून गेलं मी चालले फोटो काढायला सो आय एल्बोर्ड थ्रू आणि मी गेले आणि मी व्हिडिओ काढला इन्स्टाग्रामवरती सो सुदीप जो आता वन डिस्टल एंटरटेनमेंट मध्ये ना तो तेव्हा झी बरोबर होता तर तो त्याच्या ऑन्टोराज मध्ये होता आणि तो मागड आला म्हणे मस्त होता तू काढलास व्हिडिओ म्हटलं ओ थँक्स म्हणजे तू युट्यूबवरती कॉन्टेंट बनवशील का म्हटलं चालतं म्हटलं मला ना इकडे ऑलरेडी लोक पैसे देत नाही तर त्यामुळे तू मला अजून डोंट टेल मी मोर वेज ऑफ नॉट अर्निंग मनी म्हटलं काही नाही तर मग तू म्हणे ये माझा कार्ड मला कॉल कर म्हटलं काय आहे म्हटलं नाही करायचं आहे मला युट्यूब तर शेवटी तू मला लिसन आय रिअली थिंक समथिंग कॅन हॅपन तू प्लीज मला एकदा येऊन भेट त्यांनी बाळाचे पाय पाळणं तर म्हटलं की बर ठीक आहे येते आणि तोपर्यंत मला कळलेलं की हा शो काय कुठे जात नाहीये म्हटलं ठीक आहे चल जाऊया ऍज अ हॉबी लेट्स ट्राय समथिंग हे बर एक मला पटकन आधी सगळं ती ती जसं आपण ब्रोचा म्हणतो आपल्या लोकांना आमच्या सगळ्या लोकांना आम्ही ब्रोचा म्हणतो तर तसं ही डमडम म्हणते डमडमचा काय विषय बऱ्याच लोकांना वाटतं की आय डोंट बिलीव्ह युअर व्ह्यूअर्स लाईक इट वन यू कॉल दम डम लाईक इट्स नॉट डम डम या डम डम तू तकेशीच का असेल बघायचं हो हो त्याच्यामध्ये ती एवढी मोठी के वगैरे माहितीये तर तो त्याला डमडम बोलायचा आणि तो मला क्युट वाटायचा तेव्हा आणि एकदा मी असंच इन्स्टा स्टोरी वरती टाकलेलं अँड देन दॅट पिक्ट अप एक छोटी फॅन रिक्वेस्ट आहे मी खूप सारे व्हिडिओज बघितले आणि मी एका कोशीचा भयंकर फॅन आहे मॉन्टूचं वाक्य आहे ये क्या तुम हर बार वही बोलती हो असं म्हणून तू जे ओपनिंग तो करून दाखवतो आणि तू म्हणतेस की ह्याच्यात काय वेगळं होतं आणि तर आपण पुढच्या सेक्शनला जाऊयात सेकंड सेक्शन त्याचं नाव आहे अपयश गेलं चुलीत ऑब्व्हियसली आयुष्यात तर फेलियर्स आपल्या सगळ्यांच्या असतातच पण युट्यूबर म्हणून तर असं कधी झालं का की असं वाटलं की हे नाही होणार बस हा वन हंड्रेड पर्सेंट सो सुरू झाल्यावरती जाम मजा आली कारण की तेव्हा ना मला आठवतं की जेव्हा सुरुवात केलेली तेव्हा माझं सुद्धा की मला लाईफमध्ये फक्त तीस हजार सबस्क्रायबर्स हवेत म्हणजे माझा लाईफ गोल ऑन युट्यूबवर की भगवानजी बस थर्टी थाउजंड देतो आगे आपकी कृपा आहे तू आता गोल सगळे थ्री मिलियन माहिती पण नव्हतं रिटायर होऊ शकतो पहिली दोन वर्ष ना खूप स्मूथ गेली कारण की एव्हरीथिंग वॉज न्यू सगळं नवीन शिकतो अच्छा ठीक आहे हे पण करू शकतो हे पण करू शकतो आणि माझं कॉन्टेंट खूप स्टॅग्नेंट झालेलं आहे सगळे मला खूप सांगायचं की तारखता कॉन्टेंट नाही चालत आहे म्हणजे एका व्हिडिओचे दहा हजार व्ह्यूज वगैरे यायचे आणि मला असं वाटायचं की हा ठीक आहे चलो डन दिस वन वर्क म्हटलं हे ठीक नाही आहे राईट म्हटलं काय करू आणि मेंबर मी सिंगापूरमध्ये होते माझ्या बहिणी बरोबर आणि मी ते अशी बोलले म्हटलं आता मी परत गेले ना की मी टीमला बसवणार आहे मी त्यांना सांगणार आहे की मला ना जमत नाही आणि मला मजा येत नाही आता माझ्याकडनं कॉन्टेंट लिहत नाही आहे आणि आपण असं करूया की आपण बंद करूया चॅनल की जमणार नाही ठीक आहे आणि तेव्हा माझे हंड्रेड अँड फिफ्टी थाउजंड सबस्क्रायबर्स होते दीड लाखाला तुला असं वाटलं बंद म्हटलं दीड लाखाला असं वाटतं की झालं काय की माझं दीड लाखापर्यंत असं छान चाललं ना राईट पण मी त्यांना भेटायच्या आधी एक थर्सडे आला तर म्हटलं चल लास्ट एखादा व्हिडिओ एक लास्ट दोन तीनच आहेत मिस नको करूया आणि एक स्क्रिप्ट होती एव्हरी फॅमिली व्हॉट्सअप ग्रुप आहे जे मी खूप आधी लिहून ठेवलेली पण मला खूप कंटाळ आणि मला शूटचा कंटाळ यायचा तेव्हा म्हटलं अरे परत शूट करायचं तर मला जाम कंटाळ आलं आता शूट करायला म्हटलं पण आता काय करू दुसरी स्क्रिप्ट नाही आहे माझ्याकडे तर दॅट व्हिडिओ आय शॉर्ट अँड आय पोडा पण थर्सडे अँड दॅट व्हिडिओ टुक ऑफ अँड देन द व्हिडिओ आफ्टर दॅट टुक ऑफ अँड देन द व्हिडिओ आफ्टर दॅट टुक ऑफ अँड आय लक फॉर्च्युनेटली ते कॉन्वर्सेशन कधी झालंच नाही सप्टेंबर टू थाउजंड सेव्हन्टीन मध्ये आय वॉज ॲट हंड्रेड ट्वेंटी के अँड आय वन टू फायव्ह हंड्रेड के इन डिसेंबर आय गेट वन टू वन मिलियन इन मार्च टू मिलियन इन जून थ्री मिलियन इन डिसेंबर अँड नाव थिंक बॅक नाम लाईक ओ शिट जर जर तो दॅट वॉज द लोएस्ट पण तेव्हा मला हे कळलं ना की ते खूप गरजेचं होतं त्या पॉइंटला जाणं अदरवाइज रियालिटी चेक वॉज इम्पॉसिबल देर आर पीपल हू सपोर्ट यू थ्रू आउट दिस तर ते काय कोण लोक काय बिकॉज दॅट्स वन मोर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग की लोकांना की तुम्ही जेव्हा लीड करता तेव्हा तुम्हाला फॉलो करण्यात तुम्हाला सपोर्टही करत असतात आणि नेहमी नेहमी बोलते की आय हॅव वन हंड्रेड पर्सेंट लक्ट आउट इन द पीपल डिपार्टमेंट इन माय लाईफ जे माझं इमिडिएट सर्कल आहे राईट मम्मा बा सॉरी कोण कोण म्हणलीस तू कोण म्हणलीस रिराऊट झालं रिराऊट अरे 
guys. <laughs> <laughs> See, I listen. I'm the one planning this. I'm surprised. I never get surprised. Hello. प्रेक्षकांना माहित नाही तिकडे लपून असेल ते बाबा पण आलेले शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट हर पेरेंट्स वी थॉट विल सरप्राईज आय बी कॉन्टेंट आउट ऑफ इट येस ऑफ कोर्स एव्हरीथिंग फार फार बदनाम केले या पोरी सो वेलकम तुम्हाला थँक यू सो मच जे प्राजक्ताचे चॅनल बघतात आणि जे तिला हार्डकोअर फॉलो करतात त्यांना माहिती आहे तिचं करिअर त्यांच्यावर बेस्ट आहे कॉन्टेंट सगळं सगळं कॉन्टेंट त्यांच्यावर बेस्ट आहे पण हाऊ आर यू फिलिंग अबाउट दिस आय एम व्हेरी लाईक आय डोंट नो हाऊ डू दिस द फर्स्ट टाइम दिस इज हॅपन आणि ते मला बोललेले काय म्हणे गिरीश काकांनी नवीन घर घेतलंय घाटकोपरला घाटकोपरला शिफ्ट झाले म्हणे हो हो आम्ही तिकडे चाललो आता म्हणलं मग एकत्र निघू नको नको तू जा आम्ही जाऊ म्हणलं बरं ठीक आहे आणि नाव द्या घेत सो मी तुम्हाला दोन प्रश्न विचारणार आहे आणि देन आय अगेन कम बॅक टू हर पहिलं म्हणजे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लिडिंग आणि काहीतरी पाथ ब्रेकिंग काम करणं तर हाऊ डज शी हँडल हॅव यू सीन हर स्ट्रगल येस ऑफकोर्स क ॲक्च्युली कसं माहिती आहे आम्ही सुरुवातीपासून तिला आय डोंट थिंक वी हॅव डन एनिथिंग एक्स्ट्रा काही वेगळं तिच्यासाठी केलं असं मला खरंच वाटत नाही फक्त ती जे ठरवत गेली ना आम्ही दोघांनी त्याला सपोर्ट केला कळतं पेरेंट्स ना कळतं की आपलं मूल केव्हा डिप्रेस्ड आहे केव्हा म्हणजे नाही फेस करू शकत आहे आम्ही बेसिकली काय करतो म्हणजे थोडासा तिचा बाबा प्रयत्न करतो तिच्याशी बोलायचा पण जर नाही ती नाही तिने काही सांगितलं ना तर वी जस्ट लेटर बी थोड्या दिवसांनी मग ती परत त्यातनं बाहेर येते सो आय थिंक तिचं जास्त त्याच्यामध्ये आहे श्रेय तिला जातो जास्त येस आणि हे जर प्रेक्षक बघत असतील तर प्लीज आई वडिलांना हा व्हिडिओ दाखवा कारण हे खूप महत्वाचं आहे आणि सिरियसली इवन माय पेरेंट्स खूप आम्ही मी पण काही फेलियर्स बघितले आहेत आणि असं तसं म्हणजे ॲट दी एज ऑफ थर्टी आय स्टील हॅड अचीव्ह एनिथिंग इन लाईफ म्हणजे काय जे काही छोटं मोठं होत असेल तरी आणि पण तेव्हा दे जस्ट ते तिकडे होते आणि सगळ्यात महत्वाचं मला असं वाटतं की हे वेन एव्हरीथिंग एल्स इज नॉट वर्किंग आउट ना पण जेव्हा तुम्ही एंड मध्ये वेन यू कम होम आणि तुम्हाला माहिती आहे की चला घरी जाऊन ऍटलिस्ट एव्हरीथिंग इज ग्रेट आणि ते जे व्हॅलिडेशन पेरेंट्स कडनं मिळतं ना दॅट मीन्स एव्हरीथिंग लाईक दॅट जस्ट चेंजेस एव्हरीथिंग दॅट गिव्ह यू लॉड ऑफ कॉन्फिडन्स ओव्हरऑल की मला तेव्हा पण माहिती होतं की ठीक आहे चॅनल नाही चालतं काय नाही चालतं काय नाही चालतं बट आय न्यू की आय कुड गो होम अँड आय कुड फिगर दॅट आउट नाही आणि मला का असं वाटतं की पालकांनी पण ना मुलांचा रिस्पेक्ट केला पाहिजे शूड रिस्पेक्ट द डिसिजन्स दॅट्स अमेझिंग दॅट्स रिअली अमेझिंग म्हणजे एकदा टाळ्या यांच्या काकाही बसलेत आपल्याबरोबर आज इथे एक म्हणजे आम्हाला प्राजक्ता बद्दलची सगळ्यात आवड आवडीची गोष्ट सगळ्यात चांगली गोष्ट तुम्हाला काय वाटते एक सांगा आणि त्यानंतर मग दहा वाईट गोष्टी सांगितल्या तरी चालतील वाईट गोष्टी ना वेळ पुरणार नाही तुमचा प्रोग्राम पण चांगली गोष्ट तिच्या बाबतीत की शी इज व्हेरी केअरिंग म्हणजे एकदा तिने कोणावर विश्वास टाक म्हणजे तिला वाटलं ना कोणाबद्दल हे तिला पण मी अजून कधी बोलले नाही आहे की मग त्या माणसासाठी ती काहीही करेल शी कॅन गो टू एनी एक्सटेंट आय डोंट थिंक पी एम एस वॉज द राईट टाईम आणि वाईट म्हणजे एकच आहे ते सगळीकडे मी सांगितलं आहे आधी प्रेक्षकांनी पण मला शीड अजून क्लीन अ रूम ते इतका मला ऐका आमची सिंगल डे वेन शी लिव मी जाताना ते सांगते प्रायव्हेट प्लीज रूम आवरून जा आवरून हो मम्मा आणि वर्स्ट पॉइंट इज की ती कधी नाही म्हणत नाही मम्मा करते मम्मा असं करून ती सरळ तशीच निघून जाते आणि मग माझी चिडचिड चिडचिड होऊन मी परत तेच काम रोज हे आमच्याकडे रिपिटेशन असतं आय थिंक ह्या सीझनचा बेस्ट मुवमेंट आपल्याला ऑलरेडी थँक्यू तुम्ही हा आमच्या खूप स्पेशल मुवमेंट मला माहित नाही तुला रोज आई भेटते पण मला आज ती अशी पहिल्यांदा भेटली आहे आय एम ऑल्सो व्हेरी थँकफुल टू ऑल ऑफ यू टू होल टीम ऑफ बॉडी फॉर इन्व्हायटिंग मी ओवर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करेन की तुम्ही बसून घ्या म्हणजे थँक्यू ती निर्लज्जपणे बोलू शकता तर पुढच्या सेक्शनचं नाव आहे कमिटमेंट 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 तर तू कमिटेड आहेस का म्हणजे आयुष्यात नाही म्हणजे ते त्याच्याबद्दल तुला रिव्हील करायला तू रिव्हील करू शकतेस पण कमिटेड आहेस का म्हणजे तू कुठे सापडलं की आता हेच मोस्टली सेन जेव्हा हे सुरू झालं ना तेव्हा इ वॉज अ फॉलबॅक प्लॅन कोणालाच आयडिया नव्हती चार वर्षापूर्वी स्टार्टिंग की हे काय होणार आहे आजही मला आयडिया नाही आहे की याच्या पुढे दोन वर्षामध्ये कुठे असेल कारण की जसं सगळं चेंज होत आहे तर त्यामुळे माझं असं होतं की बाकी काय नाही आहे ना करायला मग हे ट्राय करूया 
आणि मला वाटतं तीन चार महिन्यात ना द इन्स्टंटेनियसनेस ऑफ युट्यूब इज व्हॉट इज अटेक्टिव्ह की तुम्ही व्हिडिओ टाकला आणि इमिडिएटली तुम्हाला फीडबॅक आला तुम्हाला लाईक्स दिसत आहेत आणि हे जेव्हा हे सायकल वाढायला लागलं ना की याच्या मला करायला मजा पण येते अँड आय एम नॉट वर्किंग अंडर एनी वन एल्स देर इज नो डेस्क मी माझ्या घरून काम करते ऑल ऑफ दिस इज वर्किंग फॉर मी ॲट द सेम टाइम जे मी कॉन्टेंट टाकते ते रिसीव्ह वेल वेल रिसीव्ह होत आहे आय थिंक तिकडे आय न्यू की मला हे करायचं आहे पण म्हणजे एक स्टेज येते ना की जिकडे आपल्याला असं कळतं की देर इज मोर म्हणजे आता फक्त आपलं नाही राहिलेलं ते यू आर अ लिडर म्हणजे ह्याच्यामध्ये आता मी जे करते ते त्याच्या ते बघून लोक फॉलो करत आहेत तसं म्हणजे जसं आपण इथे इन्स्टॉलेशन लक्षच नाही जगात काय चाललंय तर तो तर ते जेव्हा फिलिंग येतं ते सिंक इन होतं तेव्हा काय म्हणजे काय माझ्या व्ह्युअर्सचे मला खूप ईमेल्स यायचे टॉकिंग अबाउट बॉडी शेमिंग टॉकिंग अबाउट थिंग्स दॅट दे आर गोईंग थ्रू बिकॉज ते त्यांना वाटतं की ते खूप जाड आहेत किंवा ते खूप काळे आहेत किंवा त्यांना खूप ऍक्ने आहे त्या हिशोबाने जेव्हा कॉन्व्हर्जेशन चालू झाले अँड देन वी वेंट वेन वी रीच वेन वी रिलीज शेमलेस आय थिंक वॉज वेन आय रिअलाइज की ओके देर इज अ रीच देर इज अन इम्पॅक्ट देर इज रेस्पॉन्सिबिलिटी अँड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग अँड यू हॅव अ टीम बिहाइंड यू हूज वर्किंग मोस्ट टाइम्स हार्डर दॅन यू आर एक प्रश्न विचारायचा आहे जर का तुला संधी दिली की एक म्या टाईम ट्रॅव्हल करून मागे जाऊन एक काहीतरी छोटी गोष्ट रिपेअर करावी ट्विक करावी चेंज करावी तर वॉट इज दॅट मी एक खाणेरडा अति वाईट कॉन्टेंटवाला व्हिडिओ बनवला कॉल्ड इफ गेम ऑफ थ्रोन्स वॉज मेड इन हिंदी द फर्स्ट इज मोर एम्बॅरेसिंग बट आय लिव्ह द फर्स्ट वन ऑन बिकॉज आय एम लाईक सर ठीक आहे इट्स नॉट ॲज बट द गेम ऑफ थ्रोन्स व्हिडिओ do not watch it <laughs> for your own mental well being this is this is a sign it. of a great leader ki to jaun sangto ki asa karu naka to aplyala kay karaycha nahi tyachyakadu apan eka shevatcha section kade janar ani tyachyati ek leading question ahe sagat athi manje so what is that thing that you fear the most constant fear is ki jar mi bahar kuthe and i meet a viewer and that viewer goes back थिंकिंग की चॅनलवरती तर एवढी छान वाटते मी भेटल्यावरी ती अशी काय दॅट इज माय कॉन्स्टंट फिअर त्यामुळे मी ओव्हर कॉम्पन्सेट करते एक आपण फन ऍक्टिव्हिटी करणार आहोत ह्याच्यामध्ये तुला बऱ्याच वेळापासून फन ऍक्टिव्हिटी फन ऍक्टिव्हिटी एकदम व्हेरी तर फन ऍक्टिव्हिटी अशी आहे फन ऍक्टिव्हिटी आपल्याला फन सगळ्यांनी मी फन करूयात ओके असं आहे की ह्याच्यामध्ये तुला प्रत्येक यू कॅन विन कॅश आय कॅन विन कॅश आणि आमच्याकडे आमचं बजेट असं आहे की आम्ही दहा रुपये देणार आहोत कॅश मध्ये इट्स कॅश ग्रेट ना सो एव्हरी फॉर एव्हरी सेकंड यू गेट अ कॅश प्राईस ओ मला असं वाटतं की आम्ही जिंकण्याचा चान्स जास्त आहे सो आम्ही तुला ह्या ह्याच्यावर काहीतरी दाखवणार आहोत हेडफोन्स लावून आणि तू तो व्हिडिओ बघायचा आहे प्रेक्षकांना माहित नाही ते काय तू काय बघते असते आणि यू डोंट हॅव टू फ्लेंच ओ आय डोंट हॅव टू रिॲक्ट यू कॅन रिॲक्ट यू हॅव टू कीप स्ट्रेट फेस आणि वील काउंट सेकंड तू जितके सेकंड तू यू विल कीप स्ट्रेट फेस तितके इन टू दहा तुला पैसे मिळते सो आता मॅजिकली माझ्या हातात गोष्टी आलेल्या आहेत सो तू हे हेडफोन्स लाव येस आणि जस्ट सेट प्ले आणि रुल्स लक्षात येत फ्लिंच नाही करायचं हा गाई चेहऱ्यावर काही स्ट्रेट फेस ठेवायचा आहे ओके स्ट्रेट रेडी 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 चला रेडी रेडी चलो अँड प्ले आमचे पैसे वाचवल्याबद्दल सर्व असिस्टंटना थँक्यू बट वॉट इज इट विथ हॉरर आय कॅन्ट स्टँड इट इट्स नॉट एंटरटेनमेंट फॉर मी रिझन फॉर दिस इज की येस आपल्याला आपापल्या फिअर्स असले पाहिजेत आपापले टेन्शन्स इन्सिक्युरिटीज असले पाहिजे पण आय एम ग्लॅड यू टुक इट अप आणि किती सेकंद किती एक सो तुला चारशे रुपये मिळालेले आहेत 
ठीक है सो आपला मोस्टली सग मेन भाग मैं सगे अपना सेक्शन संपले मैं खूब मजा आई तुझे इट्स ऑल अबाउट लीडर्स इट्स ऑल अबाउट पीपल हू जी लोक एक नवीन कहीं तरी मार्ग चालू करूँ दी लोक तू तो यूट्यूबर सा जे को जैसे यूट्यूबर बनाए है कि जैसे तुझा पाथ फॉलो कराएस है तैज ए लीडर तुला का एक ऐडवाइस दी तो आई थिंक वर्ड्स दर ऑल क्रिएटर्स लिव बाय इज कॉन्टेंट इज किंग एस्पेशली यूट्यूब वरती कारण की यूट्यूब यूट्यूब इज अ वीडियो ऑन डिमांड प्लैटफॉर्म लोक खूब कॉन्शियस डिशीजन घे कि पैली गोष्ट तो ओपन करना यूट्यूब मे तुम्हार चैनल में जा रहा मैं तुम्हारा सब्सक्राइब करना मैं तुम्हें तुम कॉन्टेंट बनना सो इट्स अ लॉर्ड ऑफ डिशीजन दैट दे आर टेकिंग एंड द ओनली थिंग दैट कैन वर्क इन द सिचुएशन इज द कॉन्टेंट इज गुड त्यामुळे तुमच्याकडे कितीही पैसे असले मार्केटिंग करायला कॅम्पेन्स लावायला व्हिडिओजना व्ह्यूज द्यायला भरपूर इलॅबोरेट सेटअप महा महागडे माईक्स आणि कॅमेराज आणायला जर तुमच्याकडे कॉन्टेंट नाही आहे तर ऑल ऑफ दॅट इज गोण गो डाऊन द ट्रेन थँक्यू थँक्स अलॉट आपण काही असं हॅम्पर विम्पर आणलं येस आपण हॅम्पर घेणार होत घाबरवून पाठवत आहे हे घेट रॉमा मॅजिक आली मी असं असं करतो थानोस बर ऐक ऐक हे द्यायच्या आधी आम्हाला फक्त एक सांगायचं होतं की भाडीपा लव्ह यू थ्री थाउजंड थँक यू सो मच थँक यू भाडीपा थँक यू कॉटन किंग तर पुढचा एपिसोड नक्की बघाल अशी अपेक्षा करतो आणि वन्स लेट्स अपील कारण तू जर का अपील केलं तर मला खात्री आहे की भाडीपाचे एक मिलियन फॉलोअर्स तरी वाढत आहेत अरे एवढं जर असतं ना बट हे इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ मेक शुअर गिव्ह बिग फॅट थम्स अप डोंट फर्गेट भाडीपा थम्स अप विथ ग्रेट व्हिडिओज एव्हरी टाइम दे डू ऑल्सो लेट्स लेट्स शो भाडीपा हाऊ मॅड इन क्रेझी द डम डम आर्मी इज लेट्स शो दॅम ऑल आर लव्ह अँड सबस्क्राईब टू भाडीपा आफ्टर यू हॅव सबस्क्राईब टू मोस्टली सेम आणि सगळे ब्रोचे जे आहेत आपले प्लीज सगळे ताबडतोब मुस्ली सेनला सबस्क्राईब करा फॉलो करा आणि कॉटन किंगचे पुन्हा एकदा धन्यवाद असा काहीतरी एक अमेझिंग शो आणल्याबद्दल थँक्यू आणि मला प्रेझेंट दिल्याबद्दल थँक्यू थँक्स गाईज